கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்குள்ள தேவ செய்திக்கு தொடக்க வசனமாக கொலோசையர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிப்போம் கொலோசியன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் சிக்ஸ் அவன் அவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு நமக்கு ஒரு அறிவு யாருக்கு எப்படி உத்தரவு சொல்கிறது அவன் அவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் உங்கள் வசனம் அப்படி என்றால் பைபிள் வசனம் அல்ல நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் யுவர் வேர்ட்ஸ் யுவர் ஸ்பீச் உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய பேச்சு எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரம் ஏறினதாயும் இருப்பதாக ஏன் அவன் அவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு குடும்பத்திலே கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் இன்னும் ஒரு விரிவுக்குள்ளே வருவோம் என்றால் மாமனார் மாமியார் நம்முடைய மைத்துணர்கள் மைத்துணி உடன் பிறப்புகள் விரிந்து கொண்டே போ நண்பர்கள் நம்மை நேசிக்கிறவர்கள் நம்மை பகைக்கிறவர்கள் அவன் அவனுக்கு இன்னென்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியணும் நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாய் அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்றபடி உத்தரவு சொல்ல பதில் சொல்ல உங்களுடைய பேச்சில் ஒரு கிருபை இருக்கும் வெறும் கிருபை இருந்தால் மாத்திரம் போதாது அது உப்பினால் சாரம் ஏறினதாயும் இருக்க வேண்டும் உங்கள் வசனம் என்றால் உங்கள் பேச்சு லெட் யுவர் ஸ்பீச் பி ஆல்வே வித் கிரேஸ் சீசன்ட் வித் சால்ட் லெட் யுவர் ஸ்பீச் பி ஆல்வேஸ் வித் கிரேஸ் சீசன்ட் வித் சால்ட் ஏன் தட் யூ மே நோ தட் யூ மே நோ ஹவ் யூ ஆர் டு ஆன்சர் எவ்ரி மேன் How you ought to answer every man. In the case of the Dhyanath Kuriya Thalaipu, Uppal Chara Meri Na Pechu. Uppal Chara Meri Na Pechu. Speech seasoned with salt. Speech seasoned with salt. This is the case of the Dhyanath Kuriya Thalaipu. This is the case of the கிரேக்க சொல்லாடலிலே சீசன் வித் சால்ட் அப்படின்னு சொன்னால் உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சுவை ஊட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் உங்களுடைய வார்த்தைகள் கிருபை புரிஞ்சின வார்த்தைகளாக இருந்தால் மாத்திரம் போதாது சுவை ஏறின வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் உப்பு அதிகமானாலும் அது சுவை இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது பொதுவாக தமிழில் சொல்வார்கள் உப்பில்லாத பண்டத்தை குப்பையிலே போடு என்று சொன்னால் உப்பு இல்லை என்றால் கொண்டு குப்பையிலே போடு என்று அல்ல அது பண்டம் அல்ல பாண்டம் உப்பில்லாமல் ஒரு பொருளை பாண்டம் பண்ணினால் அந்த பொருள் கெட்டுவிடும் அதை குப்பையில் தான் போட வேண்டும் அந்த பாண்டம் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்துகிற பண்டம் தின்பண்டம் என்ற சொல் வந்து இருக்கட்டும் பிரியமானவர்களே உங்கள் பேச்சில் ஒரு சாரம் இருக்கும் ஒரு சுவை இருக்கும் அந்த பண்டம் கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் உங்களுடைய வார்த்தை அதனுடைய நீளம் அகலம் உயரம் ஆழம் எப்படிப்பட்டது என்று அறிந்து நீங்கள் பேச வேண்டும் நான் வாசித்த பகுதியிலே எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் 
ஒரு சம்பவத்தை பார்த்தோம் எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் இப்போது அந்த தீர்க்க தரிசிகளுடைய கூட்டத்துக்கு எலிசா ஒரு தலைவனாக வருகிறான் பத்தொன்பதாம் வசன வாசியங்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு பத்தொன்பது பின்பு அந்த பட்டணத்தின் மனுஷர் எலிசாவை நோக்கி அந்த பட்டணத்தின் மனுஷர் எலிசாவை நோக்கி அது எரிகோ பட்டணம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த பட்டணத்தின் மனுஷர் எலிசாவை நோக்கி இதோ எங்கள் ஆண்டவன் காண்கிறபடி இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது நீங்கள் காண்கிறபடி நேற்று இதை நான் தியானிக்கும் போது கடந்த நாளிலே இதை நான் தியானிக்கும் போது வேறொரு கோணத்தில் இது எனக்குள்ளே வெளிப்பட்டது என் மனைவி நல்லவங்க தான் குடியிருப்புக்கு நல்லது என் கணவன் ரொம்ப நல்லவர் தான் என் பெற்றோர் நல்லவங்க தான் குடியிருப்புக்கு நல்லது தான் ஆனால் தண்ணீரோ கெட்டது இந்த ஆனால் வந்தாலே பிரச்சனை வந்து நல்லவர் தாங்க ஆனால் போச்சா எங்கள் மாமியார் ரொம்ப நல்லவங்கங்க ஆனால் போச்சு ஏதோ ஒரு தொலைஞ்சிது என் பையன் ரொம்ப நல்லவங்க ஆனால் இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது ஆனால் என்னதான் தண்ணீரோ கெட்டது நிலமும் பால் நிலம் என்றார் இப்போ என்ன குடியிருப்புக்கு நல்லதுன்னு தெரியல தண்ணீரோ கெட்டது நிலமும் பால் நிலம் என்றார்கள் அப்பொழுது எலிசா ஒரு புது தோண்டி எடுத்து அதில் உப்பு போட்டு கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அதே அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தபோது இருபத்தி ஓராம் வசனம் வாசிங்க அவன் நீருற்றண்டைக்கு போய் உப்பை அதில் போட்டு உப்பை அதில் போட்டு இந்த தண்ணீரை ஆரோக்கியமாக்கினேன் இந்த தண்ணீரை ஆரோக்கியமாக்கினேன் நீங்கள் பேசுகிற பேச்சில் கொஞ்சம் உப்பை போடுங்க அந்த பேச்சு ஆரோக்கியமாயிரும் நல்ல பேச்சு தான் நல்ல பேச்சு தான் அந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது தான் ஆனால் தண்ணி சரியில்லையே பேச்சு சரியில்லையே இந்த ஆள் நல்லவர் தான் என்ன பண்ணுங்க அப்போ கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க இந்த தண்ணீரை ஆரோக்கியமாக்கினேன் இனி இதனால் சாவும் வராது இதை நான் பேச்சுக்கு எடுத்து பார்த்தேன் நம்ம பேச்சு மாத்திரம் ஆரோக்கியமான பேச்சு இருக்குமானா இனி துக்கம் வராது கண்ணீர் வராது சண்டை வராது சாவு வராது சாவு வராது சமீபத்தில் ஒரு செய்தி உங்களை சில செய்தித்தாளை பார்த்துருப்பீர்கள் ஒரு கணவன் எப்போதும் குடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வருவான் மனைவி அவனோடு கூட சண்டை போடுவார்கள் ஒரு நாள் கொஞ்சம் குடிக்காமல் தெளிந்த புத்தியாக வீட்டுக்கு வந்தான் அவன் குடிச்சிருக்கான்னு நினச்சி சண்டை போட்டு அன்றைக்கி கணவனை பார்த்து சொன்னாங்க இப்போ செத்து தொலை அப்படின்னாங்க கீழ்ப்படுதல் உள்ள கணவன் சேர்த்து தொலைஞ்சிச்சு மனைவியோட அந்த வார்த்தை அவளை விதவை ஆக்கிவிட்டது அனைத்து தான் அவன் தெளிந்த புத்தியோடு இருந்தான் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வார்த்தையினாலே சாபம் உண்டு ஜீவனும் உண்டு நாவின் மாறுத்திரத்திலே ஜீவனும் இருக்கிறது மரணமும் இருக்கிறது அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அதில் கொஞ்சம் உப்பு போடு அது யார் சொல்கிறா எலிசா சொல்லலை இதனால் சாவும் வராது நில பாலும் இராது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எலிசா சொன்ன வார்த்தையின்படியே அந்த தண்ணீர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறபடி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது அப்போ உங்கள் பேச்சில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்கணும் உப்பினால் சாரமேற்றப்படணும் பிரியமானவர்களே கடந்த நாளிலே இந்த தேவ செய்தியை தியானி தியானித்து கொண்டிருக்கும்போது எனக்கு இந்த காந்தியன் மங்கீஸ் காந்தி தாத்தா ஒரு மூணு குரங்கை பற்றி சொன்னார் சில வீடுகளில் இந்த குரங்கு படம் இருக்கும் அந்த பொம்மை இருக்கும் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக காந்தி குரங்கு படத்தை கொண்டு வந்திருக்கு கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் இந்த குரங்கில் முதல் குரங்கு 
வாயை பொத்தி கொண்டிருக்கு ஸ்பீக் நோ ஈவல் எந்த தீமையான காரியத்தையும் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு வாயை பற்றிக்கிட்டு ரெண்டாவது குரங்கு தீமையை பார்க்க மாட்டேன் சி நோ ஈவில் அப்படின்னு கண்ணை பற்றிக்கிட்டு இருக்கு மூணாவது குரங்கு ஐயோ தீமையான காரியத்தை கேட்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு காதை பற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த குரங்கு படத்தை பார்க்கும்போதெல்லாம் என்னுடைய அந்த நாட்களிலே எனக்கு ஒரு வேடிக்கையான எண்ணம் உண்டு இந்த முதல் குரங்கிட்ட உள்ள பிரச்சனை எல்லாத்தையும் பார்க்கும் எல்லாத்தையும் கேட்கும் ஆனால் வாயை மட்டும் மூடிட்டு உட்காந்துக்கும் இதுவும் நமக்கு சிக்கலான குரங்கு தான் இந்த ரெண்டாவது குரங்கு இருக்குத அது எதுவும் யதார்த்தமாக அதை பார்க்காது என்னென்னலாம் காதில் கேட்கோ கேட்கதெல்லாம் வச்சு பேசிடும் ஏன்னா காதும் திறந்துருக்கு வாயும் திறந்துருக்கு அதனால் உண்மையை பார்க்காது என்னத்தை காதில் கேட்கோ அதெல்லாம் வச்சு பேசி தொலைச்சிடும் மூணாவது குரங்கு குரங்கு அது இன்னும் பிரச்சனையானது தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்யும் அது என்ன உண்மை ஏதுன்னு கேட்காது அது என்னத்தை பார்த்துச்சோ அதை வச்சு பிளா 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 பிளான்னு பேசிப்படும் இதனால தாங்க நிறைய பிரச்சனை இந்த மூணு குரங்கு மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது சரியாக பார்க்கணும் சரியாக கேட்கணும் சரியாக பேசி போடணும் உங்கள் பேச்சு தேவ ஆவியினால் உப்பினால் தேவனர்களும் ஞானத்தினால் சாரம் ஏற்றப்பட்டிருக்கணும் இந்த கிரேக்க சொற்றுடர் அதில் ஒரு விற்று இருக்கணும் அப்படி ஒரு உப்பு அப்படி வேறு ஒரு சுரியன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் பேச்சில் ஒரு உப்பு ஒரு சாரம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரியமானவர்களே இப்போ இயேசு கிறிஸ்து எப்போதுமே பேசாமல் இருக்கு ரொம்ப ஞானமாக பேசினார் ரொம்ப விட்டாக பேசினார் அவருடைய தர்க்க சாஸ்திரம்லாம் அதன் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு தர்க்க சாஸ்திரம் நடத்தப்படுது பிரியமாரலே டயலமா என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துவார் ரொம்ப டயலமாவில் இருக்கிறேன் அப்படிமா டயலமா என்று சொன்னால் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஃபோர்ஸிங் அண்ட் ஆப்பனன்ட் டு சூஸ் ஐதர் ஆஃப் டூ அன்ஃபேவரபுள் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ரெண்டு இக்கட்டான தெரிவுகளில் ஒன்றை நான் தெரிந்து கொள்ளணும் திஸ் இஸ் அது ஒரு லாஜிக்கில் சொல்லணும் திஸ் இஸ் பேட் திஸ் இஸ் ஈக்குவலி பேட் இதில் நான் எதை தெரிந்து கொள்ளணும் தான் டயலமா இதுவும் பேட் தான் இது பேட் இது குட் அப்படின்னா நான் தெரிந்து கொள்ளலாம் இதுவும் பேடு இதுவும் ஈக்குவலி பேட் இதுவும் மோசம் இதுவும் அதே மாதிரி மோசம் இந்த ரெண்டில் ஒன்று தெரிஞ்சு கொடான்னா நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதை தான் டயலமா என்று சொல் டை லமா டை என்றால் ரெண்டு பிரிய மாணவர்களே இந்த டயலமாங்கிறத பொதுவாக ஹார்ன்ஸ் ஆஃப் டயலமா என்று சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ஒரு மிருகத்தினுடைய ரெண்டு கொம்புக்கும் இடையில் மாட்டிக்கிட்டான் என்ன பண்ணுறது அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் டயலமா டயலமாக ஜெயிக்கிறது பெரிய மாணவர்களே ஒரு மிருகம் அப்படி சார்ஜ் பண்ணுது நான் பவர் பாயிண்டில் காட்டமில்ல அதனால் பிக்சர்ஸாக கொண்டு வந்துருக்கிறேன் ஒரு மிருகம் அப்படி சார்ஜ் பண்ணுது ரெண்டு கொம்பையும் வச்சு முட்டை வருது கிழிச்சிரும் தப்பி போக முடியாது இப்போ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டயலமாவை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு லாஜிக்கில் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் மூன்று காரியம் சொல்கிறாங்க ஒன்று பிரேக் த ஹார்ட்ஸ் முடியுமானால் அந்த கொம்பை உடச்சிடு ரெண்டு கொம்பையும் என்ன செஞ்சிடு உடச்சிடு இல்லை ஹோல்டிங் பை ஹார்ட்ஸ் அப்படியே ரெண்டு கொம்பையும் பிடிச்சி அந்த மிருகத்தை சக்குன்னு நிறுத்திடு ஒன்னால் கொம்பையும் உடைக்க முடியாது சக்குன்னு நிறுத்த முடியாதுன்னா பாஸ் த்ரூ த ஹார்ட்ஸ் அந்த ரெண்டு ஹானு கடையிலோடி நீ குதிச்சு போயிடு இந்த மூன்று வழியில் தான் நீ அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா ஏசு தன்னுடைய பேச்சிலலாம் இது ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கார் இப்போ ஒரு பிள்ளைய ஒரு பெண்ணை விபச்சாரத்தில் கையும் கழகமாக பிடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ அவரை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இதை கல் எறிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கிறாங்க இவர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா 
மோசையுடைய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறாரு விபச்சாரக்காக கல்லறிய வேண்டாம்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு இவர் கல்லறியணுமா சரி அவளை கல்லறிஞ்சு கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாருனா இவர் ஏழைகளுக்கு விரோதமாக இருக்கார் இவர் ரெண்டுங்க என்ன பண்ணணும் ரொம்ப சாதாரணமாக ஹேண்டில் பண்ணார் பாருங்க உங்களில் எவன் பாவம் இல்லையோ அதுவும் இருக்குது யார் அதை செய்ய முடியும் அந்த தீர்ப்பை உங்களில் எவன் பாவம் இல்லையோ அவன் முதல் கல்லை ஏறி அப்படின்னார் அந்த சார்ஜ் பண்ண அந்த புல்ல என்ன பண்ணிட்டார் அந்த கொம்பை உடச்சிட்டார் சார்ஜ் பண்ண அந்த புல்லுடைய கொம்பை என்ன செஞ்சிட்டார் படார்னு உடச்சி போட்டார் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் வந்து நீர் தேவனுடைய குமாரன் வானத்திலிருந்து வந்தவர் எங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்டும் அப்படின்னார் ஒரு பயங்கரமான வார்த்தையை சொல்லிட்டு சொன்னார் அவங்கள பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் யோவான் கொடுத்த ஸ்நானம் தேவனால் உண்டானதா மனுஷரால் உண்டானதா நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கன்னார் இப்போ தேவனால் உண்டாதுன்னா நீங்கள் ஏன் யோவனுக்கு ஞாசம் எடுக்கலன்னு கேட்பார் யோவன் என்னை பற்றி சாட்சி சொல்லியிருக்கானேம்பார் இது மனுஷரால் உண்டானதுன்னா அவரால் ஞானஸ்நானம் எடுத்த தே ஏராளமான மனுஷர் அங்கே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லன்னு தெரியலை எங்களுக்கு தெரியாதுன்னார் அப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் போங்கன்ட்டார் அப்படியே அந்த ஹான் அப்படி அப்படி சார்ஜ் பண்ணாங்க அவரை மாட்டியர்லாம் ரெண்டு கொம்புக்கு அடையில் வச்சுட்டு கிழிச்சர்லாம்னு நினச்சாங்க அப்படி சக்குன்னு பிடிச்சி நிறுத்திட்டார் இன்னும் அருமையான பேச்சு பார்த்தா அதான் உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்ட பேச்சு இன்னொன்று பாசிங் த்ரூ த ஹா ராயனுக்கு வரி செலுத்தலாமா நாங்கள் ரெண்டு கல்லை மாட்டிட்டு செலுத்தக்கூடாதுனாலும் தப்பு அவர் ராஜா குரோதமாக பேசுகிறாரு செலுத்துங்கன்னா அவங்க எல்லோரும் குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவனுக்கு வரி செலுத்துறதுக்கு எல்லோரும் எதிர்ப்பாக இருக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறான் பார்ப்போம் சரி ஒரு காசு கொண்டாங்க கொண்டு வந்தேன் இதில் இருக்க உருவம் யார் இது ராயனுடையது ராயனுடையது ராயனுக்கு கொடுங்க தேவனுடையதோ தேவனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கொம்பு கடல சல்லுன்னு போயிட்டார் ராயனுடையதோ ராயனுக்கு கொடுங்க நாம் எல்லோரும் தேவ சாயில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் தேவனுக்கு புரிய உங்களை தேவனுக்கு கொடுத்துருங்க அவ்வளோதானே சிம்பிள் அந்த நாணயத்தில் இருக்கிற முத்திரை ராயனுடையது நம்மில் இருக்கிற முத்திரை தேவனுடையது உங்களை தேவனை கொடுங்க பிரியமானவர்களே இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு காரணம் நம்ம பேச்சில் சாரம் இருக்கும் வெறும் கிருபை புரிந்தின வார்த்தைகள் மாத்திரமல்ல அந்த பேச்சு உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்ட பேச்சு இதை குறித்து தியானித்து கொண்டிருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது குறிப்புகளை கற்ற தந்த எப்படி ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய பேச்சு ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய பேச்சு அமைய வேண்டும் ஹவு ஷுட் த ஸ்பீச் ஆஃப் அ கிறிஸ்டியன் ஷுட் பி ஹவு ஷுட் தட் பி சீசன் வித் சால்ட் எப்படி அது உப்பினாலே சாரம் ஏறி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபது குறிப்புகள் போல நான் எடுத்திருக்கிறேன் நேரம் வாய்ப்பது போல நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவனிப்போம் முதலாவது நம்பர் ஒன் Songs of Solomon, chapter 4, verse 11. One of the part is Nangam Adhikaram, 11 verse. Songs of Solomon, chapter 4, verse 11. One of the part is Nangam Adhikaram, 11 verse. Yen manavaliye. Yen manavaliye. Un udadukali lirindu teen oluhu giradu. Un udadukali lirindu teen oluhu giradu. Un navin keel teenum palum irukkiradu. Un navin keel teenum palum irukkiradu. Pidiyam anavarikale. உதட்டிலிருந்து அப்படியே தேன் ஒழுகுது அப்படின்னு சொன்னால் வாய் நிறைய தேன் இருக்கு வாய் நிறைய தேன் இருக்கிறதுனால அப்படியே தேன் ஒழுகுது அவங்க நாவின் கீழே தேனும் பாலும் இருக்குது ஹனி அண்ட் மில்க் நம்முடைய பேச்சு ஒரு மனவாட்டியினுடைய பேச்சு இன்ப வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் words which are pleasant priyamanavargale idare 
தனி செய்தி தேன் எப்படி வருகிறது ஒவ்வொரு பூவிலிருந்தும் மதுரத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த மதுரத்தை தன்மயமாக்கி ஜீர்ணிக்க வைத்து அதில் உள்ள நச்சுத்தன்மை அகற்றி அதில் உள்ள தேனை அந்த தேனி உமிழ்ந்து அந்த தேனை சேர்த்து வைக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைக்கிறது அதனால் அதுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது நமக்கு அந்த தேன் பயன்படும் பிடிக்கும் தேன் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது பல நோய்களுக்கு தேன் ஆரோக்கியமானது தேன் பருமனாக இருக்கிறவர்களை மெலிய வைக்கும் மெலிந்த இருக்கிறவர்களை பருமனாக்கும் சரியான ஒரு உடல் வாகை கொடுக்கும் பிரியமானவர்கள் தேனுடைய சுவை இனிப்பு என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் தேனுடைய உட்சுவை கசப்பு தேனுடைய உட்சுவை கசப்பு அது ஒரு மருந்து தன்மை உடையது ஆனால் அந்த மருந்து தன்மை நமக்கு பயன்படும்படி இயற்கையாகவே அதில் ஒரு இனிப்பும் இருக்கிறது அப்போ உங்களுடைய வார்த்தை ஒரு மருந்தாக அமைந்தாலும் அந்த வார்த்தையில் ஒரு இனிப்பும் இருக்க வேண்டும் தோ இவ Words are medicinal, there should be sweetness in your words. And the word is very good. The word is very good. That's why they have a word. They have a tonic. That's why 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 they have a tonic. பிரியமானவர்களே அப்போ நம்முடைய வார்த்தைகள் இப்படிப்பட்ட இன்பமான இனிமையான வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் அதான் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லுவார் உன் வாக்கு இன்பமாக இருக்கிறது உன் வாக்கு இன்பமாக இருக்கிறது இவர் வேர்ட்ஸ் ஆர் பிளஸ் அதில் கவனிங்க நம்ம அவனவனுக்கு என்னென்ன விதமாக உத்தரவு சொல்ல அறிந்திருக்கும்படி உன்னத பாட்டு நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் உன் வாக்கு இன்பமாக இருக்கிறது உன் வாக்கு உன்னுடைய பேச்சு இன்பமாக இருக்கிறது நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் நீதிமொழிகள் பத்து இருபத்தி ஒன்று ப்ரோவர்ஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஒன் நீதிமானுடைய உதடுகள் அநேகரை போஷிக்கும் த லிப்ஸ் ஆஃப் த ரைஷியஸ் வில் ஃபீட் மெனி நம்முடைய பேச்சு மற்றவர்களை போஷிக்க வேண்டும் நல்ல தேனாக பாலாக சுவையும் இருக்கணும் மருத்துவ தன்மையும் இருக்கணும் பலப்படுத்துகிறதாயும் இருக்கணும் ஆசுவாசப்படுத்துகிறதாயும் இருக்கணும் அநேகரை போஷிக்கிறது அதனால் தான் நீதிமொழிகள் பதினைந்து நான்கு ப்ரோவர்ப்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஆரோக்கியமுள்ள நாவு ஜீவ விருட்சம் நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள நாவு ஹெல்த்தி டைம் இஸ் த ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் கேட்குறவங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விருட்சம் இஸ் அ ட்ரீ தட் கேன் கிவ் லைஃப் டு த ஹியர்ஸ் அதனால் முதலாவது நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுவோம் நம்ம என்ன சொல்லுகிறோம் என்பதல்ல சொல்லுகிறதை தேனாக பாலாக சொல்லுகிறோமா சொல்லுகிற கருத்து சரி ஒரு வேளை அந்த கருத்திலே தேனும் பாலும் சேராவிட்டால் எதிர்ப்பு வரும் கசக்கும் நல்லது தான் ஆனால் அதில் ஆரோக்கியம் இராது நல்லது தான் பாலாக இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்ப்போமானா அது உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்டிருக்குமே ஆனால் ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் அதனால் தான் திருக்குறளில் வாசிக்கிறோம் எளிதாக நினைவைத்துக் கொள்ளலாம் நூறாவது திருக்குறள் நம்மில் அனைவருக்கு நன்றாக தெரிந்த திருக்குறள் இனிய உளவாக இன்னாது கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று 
அல்ல இனிய வார்த்தைகளால் பேசி அதே காரியத்தை அதே கருத்தை சொல்லலாம் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு பேசும்போது கணவன் மனைவியோடு மனைவி கணவனோடு மற்ற உறவுகளோடு நண்பர்களோடு அவன் அவனுக்கு என்னென்ன விதமாய் உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நாம் அறியும்படிக்கு அந்த வார்த்தைகள் ப்ளஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸாக இருக்கும் கத்திரை கேட்ட கிருபையை நம்மளே பெருக பண்ணுவார் நம்முடைய வேர்ட்ஸ் ப்ளஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸாக இனிமையான வார்த்தைகளாக இருந்தாலும் பிரயோஜனப்படாது நீதிமொழிகள் பதினைந்து ஏழில் வாசிக்கிறோம் ப்ரோவர்ப்ஸ் ஃபிஃப்டீன் செவன் வாசியுங்கள் ஞானிகளின் உதடுகள் அறிவை இறைக்கும் ஞானிகளின் உதடுகள் அறிவை இறைக்கும் வாசியுங்கள் மூடரின் இருதயமோ அப்படி அல்ல மூடருடைய இருதயமோ அப்படி அல்ல இருதயத்தின் நிறைவுனால் தான் வாய் பேசுகிறது பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் மவுத் ஸ்பீக்கர் அப்போ ஞானிகளுடைய உதடுகள் அறிவை இறைக்கும் என்று சொன்னால் உள்ள என்ன நிரம்பி இருக்கு அறிவு நிரம்பி இருக்குது டிஸ்பர்ஸ் ஸ்ப்ரெட் நாலேஜ் பிரியமானவர்களே நம்முடைய பேச்சில் அறிவு வெளிப்பட வேண்டும் ஆசாரியனுடைய உதடுகளில் மல்கியா ரெண்டு ஏழு வாசியங்கள் மலாக்கே சாப்டர் டூ வர்ஸ் செவன் ஆசாரியனுடைய உதடுகள் அறிவை காக்க வேண்டும் ஆசாரியனுடைய உதடுகள் அறிவை காக்க வேண்டும் வேதத்தை அவன் வாயிலே தேடுவார்களே வேதத்தை அவனுடைய வாயிலை தேடுவார்களே அவன் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் தூதன் அவன் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் தூதன் நம்ம எல்லாரையும் கர்த்த ராஜாக்களாக ஆசாரிகளாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய உதடுகள் அறிவை காக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய நண்பர்கள் உடன் பணி செய்கிறவர்கள் உறவுகள் நம்மிடத்தில் அறிவை தேடுவார் வேதத்தை நம்மிடத்தில் தேடுவார் நமக்கு நாலேஜ் இருக்கு இந்த நாலேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி யார் உலகத்தில் இன்றைக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த கொரோனா தொற்று வந்திருக்கிறது எந்தெந்த தேசத்தில் எத்தனை பேர் கொரோனாவினாலே மறித்திருக்கிறார்கள் அந்த நாலேஜ் அல்ல நாலேஜ் என்று சொல்லுவதே தத்துவ ரீதியாக knowledge should beget something namakku irukkira arivu edho onde petra edukka vendum na edho onde arindirukiren and arivinale or balan kadaikirathu idha naan arindukonde or samayal kurippa naan arindukonde ketu therindukonde padithu therindukonde or arivu vandirukirathu அந்த அறிவினால் உள்ள பலன் என்ன நான் இப்படி சமைக்கிறேன் அப்போ அறிவு எப்போதுமே ஒன்றை படைக்க வேண்டும் அப்படி ஒன்றை உருவாக்காத படைக்காத ஒரு அறிவுனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது வேண்டுமானால் ஒரு பொது தெருவில் கேள்விக்கு பதில் எழுதலாம் பிரியமானவர்கள் நம்முடைய வேதத்தில் அறிவு என்று சொன்னாலே ஒன்றை உருவாக்குவது ஆதியாகம நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசியுங்கள் ஆதியாகம நான்கு ஒன்று ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஏவாளை அறிந்தான் அங்கே அறிந்தான் என்று சொல்ல சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தத்துவ ரீதியாக அதனுடைய பொருள் இதுதான் ஏன் அவள் இரண்டு பேரும் ஒன்றாய் சேரும்போது அவள் கற்பவதியாகி காவியினை பெற்றாள் அப்போ அறியும் போது அந்த அறிவுனாலே ஒரு பலன் வர வேண்டும் அதனால் தான் ஒன்று குறைந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆவிக்குரிய வரங்களிலே ஒரு வரம் ஆவியினாலே அறிவை உணர்த்தும் வசனம் பரிசுத்த ஆவியினாலே நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வரங்களில் வந்து மற்றவுடைய அறிவை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு வசனம் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே அறிவை வாரி இறைக்க அப்போ அறிவை வாரி இறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அறிவினாலே நாம் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் மூடவுடைய இருதம் அப்படி இருக்காது நம்ம அறிவு அறிவு என்று சொல்லும்போது பொதுவான உலக பிரகாரமான அறிவு அல்ல நமக்கு இருக்க வேண்டிய அறிவில் ஒரு சில காரியங்களை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் முதலாவது தேவனை பற்றி அறிகிற அறிவு பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு 
ദേവന് യാർ വാനത്തി ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ ദേവൻ യാർ ഒരു കടവള പല കടവള ഇന്ത്യക്ക് എൻ്റെ ഒരു കടവൾ യൂതരളിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കടവൾ ബാബിലോനിയർക്കെൻ്റെ ഒരു കടവൾ എടുക്ക മുടിയുമാ ഇന്ന് അൻ്റെ സരാസരത്തി ഉണ്ടാക്കിയ കടവൾ യാർ അൻ്റെ കടവൾ എവിടെപ്പെട്ടത് കടവളെ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നാൽ കടവൾ കടവളാക എടുക്ക മുടിയുമാ കടവളെപ്പറ്റി നനയാമൽ കടവൾ എണ്ണമില്ലാമൽ യാരാത് വാള മുടിയും നാത്തികൾ എൻ്റെ നനയ്പ്പീരൾ നാത്തികൾ കൂടെ കടവൻ ഇല്ല എന്നിട്ട് കടവളെ നനയ്ത്താക വേണ്ടു കടവൾ ഇല്ല എന്ന് ചൊല്ലി കടവളെ അവൻ നനയ്ത്താക വേണ്ടു കടവുളിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നനയ്ക്കാൻ ആരുമേ എക്സിസ്റ്റ് പണ മുടിയാത് അന്ത ദേവനെ അരികരായി പ്രിയമാനവർ അതാ പകുത്തരി അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ സാലമൻ ചൊല്ലുകയാണ് ദേവൻ ഇല്ല എന്ന് മതികേടൻ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ചൊല്ലുകയാണ് പകുത്ത് അറിയ മുടിയവല്ല പടയ്പാളി ഇല്ലാമൽ ഒരു പടയ്പ്പ് വരാതെ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ന പകുത്തറിയും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ പോകലാം ദേവനെ പറ്റിയ ഒരു അരി ദേവനെ പറ്റിയ അറിവ് മാത്രമല്ല കുറിപ്പാക ദ നോളജ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗാഡ് ആൻഡ് ജീസസ് ദേവനുക്ക് യേശുക്കും ഉള്ള തുടർപ്പ് യേശു യാർ യേശു ദേവന യേശു മനിതന യേശു ദേവൻ എൻ്റെ ഏറ്റുകൊള്ളുവാന്നാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പുരിയാത് യേശു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ഏറ്റുകൊള്ളുവാന്നാലും അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വിളങ്ങിക്കൊള്ള മുടിയാത് യേശുവെ മാംസത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദേവനാക മട്ടും നാം നാം പാർക്ക മുടിയും അപ്പോൾ യേശുക്കും ദേവനുക്കുള്ള ഐക്യത്തെ അരികിറ ഒരു അറിവ് ഇരിക്കുന്നത് വേദത്തെ അരികിറ അറിവ് ഇരിക്കുന്നത് വേദത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ അരികിറ അറിവ് ഇരിക്കുന്നത് നോളജ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് നോളജ് ഓഫ് ദ ലോ ഓഫ് ഗാഡ് അതിൻ്റെ ദേവസിത്തത്തെ അരികിറ അറിവ് നോളജ് ഓഫ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ് ആരാവത് ദേവനുടെ പ്രിയമൻ ഏത് ദേവനക്ക് പിടിക്കും അവരോട് വാള വാള അവരെ നെരുങ്ങി ചേര 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 ദ പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗാഡ് വാട്ട് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഗാഡ് ഏത് ദേവനക്ക് ഏർപ്പെടുതാണ് അതേ അരികരായിരുന്നു ഇന്ന് വേദത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ മിസ്ട്രീസ് ദേവന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച രഹസ്യം ക്രിസ്തുവുക്കൾ ക്രിസ്തു നമുക്കുൾ നമ്പിക്കായിരിക്കുന്ന രഹസ്യം സഭയെ പറ്റിയ രഹസ്യം അളിവുള്ളത് അളിയാമയെ തരുത്തുകൊള്ളുക രഹസ്യം ഇന്ത രഹസ്യങ്ങളെ അറിയുകിറ അറിയും കാലങ്ങളെ യുഗങ്ങളെ അറിയുകിറ അറിയും ദീർഘദർശനങ്ങളെയും ദീർഘദർശനത്തിനടപ്പെയും അറിയുകിറ അറിയും നിത്യം അപ്പടി ഇരിക്കും പർലോഹം ന നരകം ന അരികരായ ഇവിടെ ഇന്ന് അനേക കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലാം ഇന്ത അരിവിനാൽ നമ്മൾ നിരമ്പിയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ പേച്ചിൽ അവനവനുക്ക് ഇന്നെന്ന വിധമായ ഉത്തരവ് ചൊല്ലുമ്പടി അത് പേച്ചിൽ എന്ത് അരിവ് കാണപ്പെട വേണ്ടും ഇന്ത അരിവെ ഉണർത്തും വസനം നമുക്ക് കിടക്കിറക്കാകെ ജോമണങ്ങ ആണ്ടവരെ എനിക്കത് വരത്തെ താറും അറിവെ ഉണർത്തും വസനത്തെ താറും ചിലരോട് പേശുമ്പോൾ അവങ്ങ അറിവെ ഉണർത്തണം അന്ത പേച്ചിലെ കൊഞ്ച സാരം ഇരിക്കും ഒരു നാൾ നല്ല ഒരു തത്വജ്ഞാനി നല്ല ഒരു പൺപാളർ നാൾ അധികമായി ഇറ നമ്പിക്കയില്ലാതെ മര്യാദക്കുരിയവൻ ഒരാൾ എന്നോട് കൂടെ പേശുമ്പോൾ സ്വന്നാർ മാൻ ഇസ് ഓൺലി എ സോഷ്യൽ അനിമൽ മനിതൻ ഒരു സമൂഹ മൃഗം ഒരു ആററിവുള്ള സമൂഹ മൃഗം ഐന്തറിവുള്ള മൃഗത്തുക്ക് സമൂഹത്തെ പറ്റി അറിവ് ഇരിക്കാതെ ഇത് മനവ് പിള്ളേൾ കുടുംബം നണ്പർകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പറ്റി അറിവുള്ള ഒരു മൃഗം 
man is only a social animal man now what to sanna i totally agree with you social animal da samuga mirugan da yelavadhu arivu irundal avan manidhanaga maarugiran apdi adhu enna yelavadhu arivu nar என்னை படைத்த ஒரு இறைவன் இருக்கிறான் தேவன் இருக்கிறான் என்ற அறிவு வருமானால் அவன் மனிதனாக மாறுகிறான் ஆனால் ஆறறிவுள்ள மிருகத்தால் ஏழறிவுள்ள மனிதனை புரிந்து கொள்ள முடியாது குறைவான அறிவுள்ள ஒரு மிருகம் அதோடு கூடுதலான அறிவுள்ள ஒரு மிருகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது இப்போ எனக்கு ஏழு அறிவு இருக்குது அதனால் உங்களை மிருகம் என்று நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் மிருகம்தான் நீங்கள் சொன்னது போல் நீங்கள் ஒரு மிருகம்தான் ஆனால் ஆறறிவுள்ள உங்களால் என்னை மனிதனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு அன்பாக தான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை ஒன்றும் வருத்தப்படாது நீங்கள் மிருகங்கிறத நான் ஒரு ஜென்டில்மேனாக ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் நான் மனிதனுங்கிறத உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீ எங்கள் என்னையும் மிருகம் தான் சொல்லுவீங்க ஆனால் எப்போது என்னை படைத்த ஒரு படைப்பாளியை பற்றி ஒரு அறிவு வருகிறது அப்போது நான் மனிதனாக மாறிவிடுகிறேன் பிரியமானவர்களே இது ஒரு தர்க்க சாஸ்திரத்துக்காக சொல்லணும் அவங்கள அறிவை உணர்த்த வைக்கணும் இப்போ அறிவை உணர்த்த வைக்கக்கூடிய வார்த்தை என்ன அறிவு தேவனை பற்றி யுகங்களை பற்றி காலங்களை பற்றி அந்த அறிவை உணர்த்த வைக்கணும் நம்ம பேச்சில் அந்த வார்த்தைகள் இருக்கும் சார் ஐசக் நியூட்டன் தன்னுடைய ஆய்வுக்கூடத்தில் இந்த சூரிய மண்டலம் அந்த கிரகங்கள் அதெல்லாம் செய்து வச்சுருக்கிறார் அந்த காலத்தில் அதிகமாக விஞ்ஞானிகள் இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் ஆனால் சார் ஐசக் நியூட்டன் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ விசுவாசி அவர் ஆய்வுக்காக இந்த கிரகங்களை செய்து வைத்திருக்கார் அப்போ தான் அவருடைய நண்பர் உள்ளே ஒருவர் வருகிறார் பார்த்துட்டு சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்க யார் செய்தது என்று கேட்கிறார் அப்போது சார் ஐசக் நியூட்டன் சொல்லுகிறார் இல்லை நான் அறைக்குள்ளே வந்தால் திடீர்னு பேங் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்டது இதெல்லாம் வந்துருச்சு அப்போ அந்த விஞ்ஞானி இறை நம்பிக்கை இல்லாத விஞ்ஞானி அறிவு அறிஞர் அவர் சொல்கிறார் அது எப்படி திடீர்னு வரும் சும்மா விளையாடாது இல்லை நான் காலையில் ரூமுக்குள்ளே வந்தேன் பயங்கர ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு திடீர்னு இதெல்லாம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் சும்மா கிண்டல் பண்ணாத சேகரம் இல்லாமல் இந்த கிரகங்கள்லாம் எப்படி வரும்னார் அப்போ சொன்னார் என் ரூமில் மாடலுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கிரகங்களையே ஒருவன் செய்திருக்க வேண்டும் என்று நீ நம்புகிறாயே அப்படியானால் இந்த கிரகங்களெல்லாம் பிக் பேங் பயங்கர ஒரு சத்தம் கட்டிச்சு வந்தது என்று சொன்னால் நீ இவ்வளோ முட்டாளாக இருக்க வேண்டும் என்றார் ஒரு உருவாக்காமல் பயங்கன்னு சத்தம் கேட்டோம் இதெல்லாம் வந்து விட்டது என்றால் அவனுக்கு பகுத்தறிவு இல்லை பகுத்து அறிய முடியலை ஒருவேளை உருவாக்கினவன் யார் என்று தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உருவாக்கினவன் இருக்கிறான் என்று அறிவாது வேண்டும் அல்லவா பிரியமானவர்களே அப்போ நம்முடைய பேச்சு உப்பினாலே சாரமேற்றப்பட்ட பேச்சாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அறிவு செறிவு இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு அறிவை ஊட்ட வேண்டும் வெறுமனே நான் சொன்னது போல் அமெரிக்க ஜனாதிபதி யார் தொற்று நோயினால் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ற புள்ளி விவரங்களை தருகிற பெயர்களை இடங்களை பற்றி சொல்லுகிற அறிவு மாத்திரம் அல்ல அந்த அறிவு அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் அந்த அறிவு வரும்போது இட் ஷுட் பி கெட் சம்திங் அவன் சிந்திக்க வைக்கணும் நான் மிருகமா மனிதனா அவன் என்னை மிருகன்னு ஒத்துக்கிறானே என்னால் அவனை மனிதன் ஒத்துக்க முடியலையே அங்கே அந்த அறிவு ஏதோ ஒன்றை உண்டாக்குகிறது அது சாத்தியக்கூறாக பக்தி விருத்திக்கு எழுதுவாக பரிசுத்தத்துக்கு எழுதுவாக சமாதானத்துக்கு எழுதுவான்னு ஒரு அறிவு அவர்களுக்கு ஒரு அறிவை உண்டாக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு அறிவை இறைக்கணும் டிஸ்பர்ஸ் நாலேஜ் Spread knowledge. உங்கள் பேச்சு எல்லாமே வி மஸ்ட் ஹவ் வேர்ட்ஸ் விச் ஸ்ப்ரெட் நாலேஜ் விச் டிஸ்பர்ஸ் நாலேஜ் அறிவை இறைக்கிற வார்த்தைகள் 
முட்டாள்தனமான அறி அறிவீனமான வார்த்தைகளை பேசுவதோட கற்றுட்ட கிருபே கேளு உங்கள் அவனவனுக்கு என்னென்ன விதமாய் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கு அறிவு சார்ந்த வார்த்தைகள் இருக்கும் தேனீக்கள் தேனி சேகரிப்பது போல் அறிவை சேகரிக்க வேண்டும் அது கிருப அது ஒரு வாரம் ஒரு நாள் ஒரு இடத்துல கேட்டார் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தாருங்கிறதெல்லாம் வெறும் நம்பிக்கை அது கிறிஸ்தவனுடைய நம்பிக்கை அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் இயேசு உயிர்த்தெழலன்னு நினைக்கிறீங்களான்னு ஆ உயிர்த்தெழுந்து இருக்க மாட்டார் இல்லை உயிர்த்தெழுதலை உயிர்த்தெழவில்லை என்பது உங்களுடைய நம்பிக்கையா இல்லை அறிவு சார்ந்த ஒன்றான்னு கேட்டேன் நீங்க எப்படி கேட்குறீங்க அவர் உயிர்த்தெழுந்து இருக்க மாட்டாருங்க நான் அது கேட்கல இயேசு உயிர்த்தெழவில்லை என்று உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா வரலாற்று சான்று ஐ விட்னஸ் நேரில் பார்த்தவர்கள் கல்லறை அறிவியல் பூர்வமாக மறித்த விதை உயிரோடு எலும்புகிறது மரமாகிறது இனி எத்தனையோ காரியங்கள் நான் எடுத்து சொன்னேன் ஏசு உயிரோடு எலும்பினார் என்பதற்கு எத்தனை காரியங்கள் ஏன் அன்றைக்கு அவருடைய ஹேபஸ் காப்பஸ் உயிரோடோ பிணமாக ஏன் அவரை கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியலை அந்த பிணம் எங்கே போச்சுது அந்த கல்லறையை இந்த ஏழை சீடர்களாலே திறக்க முடியுமா அந்த ரோம காவலர்களை இவர்களாலே அழிக்க முடியுமா அவங்க இவங்களுக்கு பயந்து ஓடுவாங்களா நிறைய கேள்விகள் கேட்டு எதை நிரூபிக்க முடியும் இயேசு உயிர்த்தலவில்லை என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த நம்பிக்கையில் எந்த நம்பிக்கை அறிவு சார்ந்தது எந்த நம்பிக்கை வரலாற்று பின்னணி உடையது எந்த நம்பிக்கை அறிவியல் சார்ந்தது எந்த நம்பிக்கை சான்றுகளை சார்ந்தது அப்போ பெரிய மாணவர்கள் அவருக்கு அறிவை ஊற்றும் நம்ம எல்லாருக்கும் அப்படிப்பட்ட பேச்சு வேண்டும் குடும்பத்தில் பேசும்போது கணவன் மனைவிடத்தில் மனைவி கணவனத்தில் பேசும்போது உங்களுடைய பேச்சு அறிவு சார்ந்த பேச்சாக ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி வசப்படுகிற பேச்சாக ஒரு நம்பிக்கை கடுத்த ஒரு பேச்சாக இல்லாமல் அந்த பேச்சில் ஒரு அறிவு இருக்கிறது ஒரு அறிவு சார்ந்த பேச்சாக இருக்கும் ஏனால் அவன் அவனுக்கு என்னென்ன விதமாக உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நம் அறிந்திருக்க முடியும் பிரியமானவர்களே அறிவு என்பது எப்படி ஆவிக்குரிய ஒரு வரம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் என்று சொன்னது போல் ஞானத்தை உணர்த்தும் வசனமும் நமக்கு வேண்டும் நம்முடைய பேச்சில் ஞானம் வெளிப்பட வேண்டும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு முப்பது முப்பத்தி ஒன்று வாசியங்கள் சாம் தேர்ட்டி செவன் வேர்சஸ் தேர்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் நீதிமானுடைய வாய் ஞானத்தை உரைத்து நீதிமானுடைய வாய் ஞானத்தை உரைத்து அவனுடைய நாவு நியாயத்தை பேசும் அவனுடைய நாவு நியாயத்தை பேசும் அவனுடைய தேவன் அருளிய வேதம் அவன் இருதயத்தில் இருக்கிறது அவனுடைய தேவன் அருளிய வேதம் அவன் இருதயத்தில் இருக்கிறது அவன் நடைகளில் ஒன்றும் பிசகுவதில்லை அவன் நடைகளில் அவன் பேச்சு ஒன்றும் பிசகுவதில்லை ஏனென்றால் அவன் தேவன் அருளிய வேதம் அவன் இருதயத்தில் இருக்கிறது அந்த கணவனுடைய இருதயத்திலே தேவன் அருளிய வேதம் இருக்கிறது அந்த மனைவியுடைய இருதயத்திலே தேவன் அருளிய வேதம் இருக்கிறது அந்த அப்பாவுடைய இருதயத்திலே தேவன் அருளிய வேதம் இருக்கிறது அதனால் அவனுடைய நாவு நியாயத்தை பேசும் அவன் ஞானத்தை உரைக்கிறான் ஞானத்தை உரைக்கிறான் பிரியமானவர்களே ஞானத்தை உரைத்து உரைத்து என்பது சாதாரணமாக பேசுவது என்றல்ல உரைத்து என்று சொன்னால் கொஞ்சம் உரைப்பா கொஞ்சம் மனதில் படும்படிக்கு தெளிவுண்டாகும்படிக்கு ஸோ வேர்ட்ஸ் விச் இம்ப்ரிண்ட் அ மேக் 
an indelible mark an indelible mark a words which imprint wisdom adu varaikku ullathala padan அந்த ஞானத்தை உரைக்கும் பிரியமான ஞானம் ஞானம் என்று சொன்னார் ஞானம் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாட் இஸ் விஸ்டம் விஸ்டம் என்று சொன்னால் தட் இஸ் நோபிள் கோல் ஒரு உயரிய லெக்கு இருக்குது அந்த லெக்கை அடையணும் அந்த லெக்கை அடைவதற்கு சரியான வழி ரைட் வே டு ரீச் தட் கோல் சரியான வழி எளிமையான முறை குறைவான பிரயாசம் ரைட் வே சிம்பிள் மெத்தட் லீஸ்ட் எஃபர்ட் இஃப் ஐ கேன் ரீச் மை கோர் இந்த ரைட் வே வித் அ சிம்பிள் மெத்தட் நாட் அ காம்ப்ளிகேட்டட் மெத்தட் வித் அ லீஸ்ட் எஃபர்ட் I am a wise person. I am a wise person. If we are the one who is 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 the one. அந்த உயரிய லெக்கை அடைவதற்கு குறைவான பிரயாசம் இது என்று அவர்களுக்கு நாம் காட்டி கொடுப்போமானால் நம்முடைய பேச்சிலே ஞானம் இருக்கிறது ஞானத்தை உரைக்கிறோம் அவளுக்கு ஆழமாக பதிய வைக்கிறோம் இப்போ அவன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் வேணும் அவனுடைய லெக்கு சந்தோஷம் வேணும் உண்மையான சந்தோஷம் எதில் இருக்குது அந்த உண்மையான சந்தோஷத்தை அடையக்கூடிய சரியான வழி எது அந்த உண்மையான சந்தோஷத்தை அடைவதற்கு எளிதான முறை எது அந்த மெய் மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு குறைவான பிரயாசம் எது காட்டி கொடுக்குறோம் அதை அவனுடைய மனதிலே உரைய வைப்போமானால் உரைப்பாக சொல்லிக் கொடுப்போமையானால் ஞானத்தை உரைக்கிறோம் ஞானம் மனதில் பதிய வைக்கிறோம் அப்போ ஆழமாக யோசித்து பாருங்கள் என் பேச்சில் ஞானம் இருக்கா என்ன பேசுகிறேன் பிரியமாலி அவன் அவனுக்கு என்னென்ன விதமாக உத்தரவு சொல்ல நான் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய பேச்சில் ஞானம் இருக்க வேண்டும் நான் மாவீரன் அலெக்சாண்டருடைய கதையை பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு முறை சொல்லி கடந்து போக உலகம் முழுவதையும் போரில் வெற்றி கொண்டு மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அந்த பெருமிதத்தோடு தன்னுடைய தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வருகிறான் அவனுடைய பட்டணத்துக்கு வெளியே ஒரு கிராமத்திலே அவனுடைய குருவுடைய குரு இருக்கிறார் குரு நமஸ்காரம் செய்து விட்டு போகலாம் என்று அந்த குருவை பார்க்க போகிறான் அவர் வீட்டுக்கு முன்னாலே ஒரு கல்லில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் வளர்க்கிற ஒரு சாதாரண நாய்க்கு ரொட்டி துண்டை பீத்து போட்டு கொண்டிருக்கிறார் அந்த நாயும் ஓடி ஓடி அந்த ரொட்டி துண்டை எடுத்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது தன் பரிவாரங்களோடு வந்த மாவீரன் அலெக்சாண்டர் குதிரையிலிருந்து இறங்கி அவரிடத்தில் வருகிறான் அந்த நாய்க்கு ரொட்டி துண்டு போட்டு கொண்டிருந்த அந்த குரு அலெக்சாண்டரை கண்டுகொள்ளவே இல்லை அலெக்சாண்டர் சொன்னால் நான் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் வந்திருக்கிறேன் என்று அப்போது அந்த குரு கண்டுகொள்ளவில்லை பிரியமானவர்களை சற்று சங்கடமான அலெக்சாண்டர் மூன்றாம் முறையாக சொன்னார் உலகம் முழுவதையும் கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தின் கொடையின் கீழ் கொண்டு வந்த பெருமிதத்தோடு அந்த சந்தோஷத்தோடு மாவீரன் அலெக்சாண்டர் வந்திருக்கிறேன் என்றார் அப்போது அவர் கண்டுகொள்ளவில்லை நாயை பார்த்து சொன்னார் நாம் அதற்காக இவ்வளோ கஷ்டப்படலை என்ன இந்த சந்தோஷம் என்ற ஒன்றை அடைவதற்கு மாவீரன் அலெக்சாண்டர் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டும் யுத்தத்தில் அநேகர் சாகிறார்கள் சத்துருக்கள் மத்தியிலே சிலர் சாகும்போது நம்முடைய இராணுவத்தில் சிலர் சாவார்கள் 
கை கால் கண்களை இழக்கிறார்கள் பலர் விதவி ஆகிறார்கள் சிலர் திக்கற்ற பிள்ளைகளாக மாறுகிறார்கள் இத்தனை பேரை கொண்டு குவித்து ரத்த ஆறு ஓட வைத்து ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தோடு மாவீரன் அலெக்சாண்டர் வருகிறான் ஆனால் இத்தனை பாடுகள் படாமல் அந்த நாய்க்குட்டிக்கு நாய்க்கு ரொட்டி துண்டு போடுவதில்லையே அந்த ஞானியால் அந்த சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது சந்தோஷம் இலக்கு பிரியமானவர்கள் அந்த ஞானிக்கு சரியான வழி எளிய முறை குறைவான பிரயாசம் அந்த இலக்கை அடைந்து விடுகிறார் அவரை ஞானி என்று சொல்லுகிறோம் ஒருவராது அலெக்சாண்டரை ஞானி என்று சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டதில்லை வீரன் என்று சொல்லுவார் சூரன் என்று சொல்லுவார் அவனை பிடிக்காதவர்கள் அசூரன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் ஒருவராகில் அவனை ஞானி என்று சொல்ல மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அந்த சந்தோஷம் என்ற லெக்கை அடைவதற்கு அவனுடைய வழியும் சரி கிடையாது அவனுடைய முறையும் சரி கிடையாது அதற்காக அவனுடைய பட்ட பிரயாசமும் விருதாவான ஒன்று பிரியமானவர்கள் அப்போ நமக்கு ஞானம் வேண்டும் ஞானத்தை உரைக்க வேண்டும் மூன்று விதமான ஞானம் உண்டு பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த ஞானம் அது நமக்கு வேண்டாம் லௌகீக ஞானம் அதுவும் இப்போது நமக்கு தேவையில்லை பரத்திலேருந்து வருகிற ஞானம் தேவ ஞானம் இந்த ஞானத்தால் நம்ம நிரம்பி நம்ம பேசும்போது ஞானமாக பேச வேண்டும் ஞானத்தை உரைக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே யாக்கோபு மூன்று பதினேழை வாசித்து கடந்து போவோம் யாக்கோபு மூன்று பதினேழு பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமும் முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும் பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமும் உள்ளதாயும் இரக்கத்தாலும் நற்கணிகளாலும் நிறைந்ததாயும் பட்சபாதம் இல்லாததாயும் மாயமற்றதுமாயும் இருக்கிறது இந்த ஞானத்தினால தான் நம்முடைய வீடு கட்டப்படும் அப்போ உங்களுடைய பேச்சு சமாதானம் சுத்தம் சாந்தம் பெரிய மாலை மாயமாலம் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்குமா சமாதானம் சுத்தம் சாந்தம் அது இருக்கணும் மாயமாலம் இருக்கக்கூடாது பச்சைபாதம் இருக்கக்கூடாது இறக்கம் இருக்கணும் நற்கிரியே இருக்கணும் அப்போ அங்கே ஞானம் விளங்கும் வீடு கட்டப்படும் குடும்பம் கட்டப்படும் நம்முடைய உறவுகள் கட்டப்படும் தொழில் கட்டப்படும் கற்றுட்ட கிருபை கேளுங்க ஞானத்தை உணர்த்தும் வசனம் வேணும்னு சொல்லி நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு வாசிங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஏற்ற சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தை ஏற்ற சமயத்தை சரியான நேரத்தில் பிந்தி சொல்லலை ஏற்ற சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தை வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்பழுங்களுக்கு சமானம் கேட்கிற செவிக்கு ஞானமாய் கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறவன் பொற்கடுக்கனுக்கும் அவரஞ்சி பூஷணத்துக்கும் சரி பெரிய மாணவர்களே கேட்கிற செவிக்கு ஞானமாய் கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறவன் கடிந்து கொள்வது தப்பில்ல புத்தி சொல்கிறது தப்பல்ல ஞானமாய் கடிந்து கொண்டு அதான் தேனில் ஒரு கசப்பு இருக்கும் என்று சொல்லி ஞானமாய் கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது அப்போ கற்றட்ட கேளுங்க ஆண்டவரே என்னுடைய பேச்சு ஞானத்தினாலே சாரமேற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் வேர்ட்ஸ் புஷ் இம்ப்ரிண்ட் விஸ்டம் Words which make an indelible mark of wisdom. Jnanathe urekkira vartheg. Inbamana vartheg, pleasant words. Arivai irekkim vartheg, words which, which disperse knowledge. Jnanathe urekkim vartheg. Words which imprint, make a print, make an indelible mark of wisdom. நான்காவது இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கொலோசேர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசி கொலோசேர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாக இருப்பதாக கிறிஸ்துவனுடைய வசனம் என்றால் கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தை கிறிஸ்துவனுடைய போதனைகள் கிறிஸ்துவனுடைய வசனம் அவருடைய உபதேசம் நமக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாச பாதி பாதியாக பிட் பிட்டா இல்லை பரிபூர்ணமாக வாசமாக இருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து ஒருவருக்கொருவர் போதித்து 
புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி உங்களுடைய வார்த்தைகள் புத்தி சொல்லுகிற வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் வேர்ட்ஸ் விச் எக்ஸாட் புத்தி சொல்லுகிற வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் இது ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம் க்ளோஸ் மூன்று பதினாறு டீச்சிங் அண்ட் அட்மானிஷிங் ஒன் அனது யூ ஷுட் டீச் அண்ட் அட்மானிஷ் ஒன் அனது இந்த புத்தி சொல்கிறதுனா என்ன புத்தி சொல்கிறது அப்படின்னா யாரும் வருத்தப்படக்கூடாது டு புட் இன் மைண்ட் மனசில் போடுறது டு காஷன் எச்சரிக்கிறது to warn to instruct to exhort endu kodutirukku appo putti solradhu putti solradhu appdin sonna ellarum ellarkum putti sollalam kanavan manaviki putti sollalam manavi kanavanukku putti sollalam petrol pullegalukku putti sollalam putti solrana enna pandrom to put in mind adha mind kondu var அதை மைண்டு கொண்டு வர எச்சரிக்கிறோம் மைண்ட் த கேப் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு கேப் இருக்குது மைண்ட் த கேப் அதுதான் அட்மானிஷ் ஒரு கேப் இருக்குது ஜாக்கிரதை ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது பத்திரம் மைண்ட் த கேப் அவ அதை புத்தி சொல்கிறது டு புட் இன் மைண்ட் டு காஷன் இப்படி பண்ணாதீங்க பிரியமானவர்களே அதுவும் ஒரு வரம் ரோமர் பன்னிரெண்டு எட்டு வாசிங்க ரோமர் பன்னிரெண்டு எட்டு புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதிலும் தரித்திருக்க கடவன் புத்தி சொல்லுகிறதுக்கே சில கிருப இருக்கும் டு எக்ஸாட் நல்ல அழகாக புத்தி சொல்லுவாங்க நல்ல அழகாக ஐயோ நல்ல வேலை அவன் புத்தியை கேட்டேன் நீ சொல்கிற கேட்காமல் இருந்தால் பெரிய நஷ்டமாக இருக்கும் நானாக ஏதோ செஞ்சுட்டு போய் பின்னால் அது பெரிய கஷ்டத்தில் வந்துருக்கும் நான் யோசிக்கவே இல்லை பா கரெக்டாக நீ புத்தி சொன்னப்பா அப்போ மனைவி கணவனுக்கு புத்தி சொல்லணும் கணவன் மனைவிக்கு புத்தி சொல்லணும் பெற்றோர் கண்டிப்பாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு புத்தி சொல்லணும் சின்ன வயசில் சொல்லணும் அவங்க ஆறு ஏழு வயசாக இருக்கும்போது புத்தி சொல்லணும் பத்து பன்னெண்டு வயசாக இருக்கும்போது புத்தி சொல்லணும் இருபது வயசாக இருக்கும்போது புத்தி சொல்லணும் மைண்ட் த கேப் அது ஒன்றும் தவறே இல்லை புத்தி சொல்லுகிற புத்தி சொல்லுகிறதுல தடித்திருக்கணும் சிலர் கத்து நல்ல கிருப தந்திருக்கார் சிலர் புத்தி சொல்லும்போது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார் த ரெமடி இஸ் ஒர்ஸ் தன் த மெலடி மங் அவங்க கொடுக்குற புத்தி மதி அந்த பிரச்சனை விட மோசமாக இருக்கும் அப்படி இல்லை வேத வசனத்துக்கு ஏற்றபடி பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவார் அவங்க கட்டப்படுவதற்காக சில நம்ம சில காரியங்களை சிந்திக்காமல் போயிருப்போம் இந்த புத்தி சொல்லுகிறது தான் நமக்குரிய பெரிய பாதுகாப்பு பெரிய மாணவர்கள் அதெல்லாம் சொன்னால் அவங்க கேட்க மாட்டான் பட்டாதான் தெரியும் அப்படின்னா நமக்கு அன்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் சொல்கிற சொல்லும் சொல்கிற சொல்ல இதனுடைய முடிவு இப்படி இருக்கும் இப்படி செய்யாதீங்க இதை நடுகவே செய்ய முடியாது இது பின்னால் பெரிய சிக்கல் ஆகிடும் புத்தி சொல்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்முடைய பேச்சில் நிறைய பேர் அதை விரும்ப மாட்டாங்க அவங்க விரும்பலே என்று சொல்லாமல் இருக்காது குறிப்பாக பெற்றோர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள் எல்லோரும் எல்லாருக்கும் புத்தி சொல்லலாம் ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசம் ரோமன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் It is exhorting, it's admonishing. It is admonishing to put in mind, to caution. We play about the caution when we say, we are careful, 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 
அவங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறோம் பிரியமானவர்களே ரோமன்ஸ் பிப்டீன் ஃபோர்டீன் வாசிங்க என் சகோதரரே நீங்கள் நற்குணத்தில் நிறைந்தவர்களும் சகல அறிவினாலும் நிரப்பப்பட்டவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல வல்லவர்களுமாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல வல்லவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல வல்லவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் சொல்லும் ஐயா ஐயா இது இப்படி செய்யப்படாது ஐயா இது வேண்டாம் ஐயா பெரிய மாதிரி என்ற தம்பி நம்முடைய தம்பி மாதிரி திணையனால் சில காரியங்களை என்னுடைய மைண்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் இது செய்ய வேண்டாம் சரி ரைட் நீ யார் எனக்கு சொல்கிறது எல்லாம் என் பிள்ளைகளை வைத்துட்டு நான் சொல்கிறேன் பெரிய மாணவர் மற்றவர் சொல்லுகிற அந்த புத்தி சொல்ல எனக்கு யாரும் புத்தி சொல்லக்கூடாது எந்த ஒரு நிலைக்கு வந்து விட்டோமானால் நான் பாதுகாப்பற்ற நிலைக்கு போய்விடும் ஒருத்தருக்கு புத்தி சொல்ல மற்றவங்க பயப்படுவாங்க என் புருஷன்ட்ட சொல்ல முடியாதுங்க அதெல்லாம் சொன்னால் கேட்க மாட்டார் என்றால் அவர் தன்னுடைய பாதுகாப்பை இழந்து விடுகிறார் என்ற அர்த்தம் பிரியமானவர்கள் வேதத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறு தடவைக்கு அதிகமாக தமிழில் புத்தி என்ற வார்த்தை மாத்திரமே வருது புத்தி உள்ள ஸ்திரீ அப்போ புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறார் ஞானம் தன் வீட்டை கட்டுகிறது அப்போ புத்தி உள்ள ஸ்திரீ என்ன செய்கிறாள் புத்தி சொல்லுகிறாள் புத்தி சொல்லுகிறாள் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு புத்தி சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு தகப்பனை தெரியும் தன் பிள்ளையிடத்தில் கேட்டிருக்கிறார் நான் செய்கிறதுல எதுவும் உங்களை பிடிக்கல சொல்லுங்க அந்த ஆசிரியர் பிள்ளைகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேட்டிருக்கிறார் நான் செய்கிறதுல எதுவும் உங்களை பிடிக்கல எழுதி கொடுங்க அவர் தன்னை திருத்தி கொள்வதற்காக நூற்றுக்கு நூறு அவர் தன்னை திருத்தி கொள்வதற்காக பிள்ளைகள் இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இடத்துல தன்னுடைய மாணாக்கர் இடத்துல கேட்டிருக்கிறார் என்றைக்கு நாம் புத்திமதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோமோ அன்றைக்கு நம்ம சுற்றிலும் பாதுகாப்பு இருக்கிறது என்றைக்கு நாம் புத்திமதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அன்றைக்கு நம்முடைய பாதுகாப்பை நம்ம இழந்து விடுகிறோம் பிரியமானவர்கள் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்முடைய பேச்சு மற்றவருடைய அறிவை உணர்த்துகிற மற்றவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிற ஒரு பேச்சாக இருக்க வேண்டும் அதான் மற்றவர்களுக்குரிய பாதுகாப்பு நெடுகவே போய் மூட நெடுகவே போய் தண்டிக்கப்படுகிறோம் திரும்ப 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 அந்த தவறை செய்து ஒரு காலகட்டத்திலே அவனால் அதிலிருந்து வெளியே வர முடியாமல் போய்விடும் பிரியமானவர்களே ஆரம்பத்திலே உங்களுடைய பெண்ணுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது மகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கவனமாக இரு அந்த பிள்ளை முற்றாள்தனமாக நெடுகவே போய் அதில் மாற்றிக்கொள்ளும் போது விடுவிப்பது கடினமாகிவிடும் ஒருவர் சொன்னார் ஒரு ஆடு காணாமல் போயிருக்கும்போது உடனே தேடினால் பக்கத்தில் இருக்கும் கொண்டு வந்து விடலாம் கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்தி தேடினால் அது எங்கேயோ போய்விடும் கொண்டு வருவது கடினம் என்றார் அதனால் நீங்கள் புத்தி சொல்லுங்க நம்முடைய வார்த்தையில் மற்றவர்களுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்ல வேண்டும் அநேக வசனங்கள் உண்டு பிரியமானவர்கள் ஒரு அருமையான திருக்குறள் எனக்கு திருக்குறள் பொதுவாக பிடிக்கும் அதில் சில திருக்குறள் மிக அருமையாக பிடிக்கும் அதில் உள்ள ஒரு திருக்குறள் இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பாரிலும் கெடும் இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் அவனை இடித்து உரைக்கிற நீ செய்கிற தப்பு நீ இப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு புத்தி சொல்லுகிறவர்கள் இல்லாத ஏமரா மன்னன் என்றால் பாதுகாப்பு இல்லாத மன்னன் என்றைக்கு எனக்கு புத்தி சொல்ல ஒருவர் இல்லையோ அன்றைக்கு நான் என்னுடைய பாதுகாப்பை இழந்து விட்டேன் இடிப்பாரை இல்லாத ஏமர மன்னன் கெடுப்பாரிலானும் அவனை கெடுப்பதற்கு யாருமே இல்லாவிட்டாலும் கெடுவான் அவன் தானாகவே கெட்டு போயிடுவான் உங்களுக்கு புத்தி சொல்ல ஒருவர் இல்லை என்று சொன்னால் யாரும் உங்களை கெடுக்க வேண்டாம் உங்களுடைய செயல்களை உங்களை கெடுத்து விடும் என்ன அழகாக இருக்கு பார்த்தீங்களா இடுப்பாரு இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பாரிலானும் கெடும் அவன் நம்முடைய வார்த்தைகளில் புத்தி சொல்லுதல் மிக முக்கியமானது 
அதனால தான் நம்ம வாஸ்து எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தில் எப்ரேயர் பத்து இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து அன்புக்கும் நற்கிரிகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம் அதான் அன்புக்கும் நற்கிரிகளுக்கும் ஏவப்படும் மனைவியை கணவன் கவனிங்க மா நீ செய்கிற சரியில்லை மனைவி கணவனை கவனிங்க பா நீ செய்கிறது சரியில்லை பெற்றோர் பிள்ளைகளை கவனிங்க நீங்கள் கவனித்து அன்புக்கும் நற்கிரிகளுக்கும் ஏவப்படும்படி ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லுங்க கவனித்து இப்படி நீ செய்கிறீங்க அதாங்க ஃபெல்லோஷிப் அவள் நம்முடைய வார்த்தைகளில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவர்களை கட்டி எழுப்பக்கூடிய இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கக்கூடிய நல்ல அறிவுரைகள் இருக்க வேண்டும் புத்திமதிகள் இருக்க வேண்டும் அதுவும் சொல்லுகிறார் நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் பிரியமானவர்களை வருகையை பற்றி இங்கே பார்க்கணும் அது சமீபத்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு சொல்லலாம் எப்பா வயசாயிட்டு போகுது நடந்துக்குவாங்க உங்கள் பலன் குறையுது பார்க்குறோம் எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்லுங்க உங்கள் அம்மாவுக்கு சொல்லுங்க அம்மா இதை சாப்பிட்லாம் அம்மா இதை சாப்பிடக்கூடாது அதான் அன்புக்கு நற்கிரைக்கு ஏவப்படுறோம் அவங்கள கவனிக்கிறோம் அப்போ அந்த மகள் அந்த தாய்க்கு சொல்லி கொடுப்பது அன்புக்கு நற்கிரைக்கு ஏவப்பட்டு அதான் அந்த தாய்க்கு பாதுகாப்பாக அமைகிறது அது என்னத்தே தின்னு தொலைட்டு நம்ம சொன்னால் கோவப்படுவான் அது தல விதி அப்படின்னா அங்கே அன்பும் இல்லை நற்கிரியும் இல்லை புத்தி சொல்லுகிறது மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஊழியம் பவுல் பல இடங்களில் நான் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் நான் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்க வேண்டுமானால் ஆராய்ந்து பாரு எத்தனை இடத்துல சொல்கிறார் அப்போ ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வேலை என்ன விசுவாசிகளுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டும் எல்லாரும் கேட்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது தம்பி இதை செய்யாதப்பா இது செட் ஆகாது ஆமாம் அவர் சொல்லுவார் அவருக்கு பிரியமான மேப்பனுக்கு என்ன தெரியும் அவர் சொல்லுவார் ஒரு தொழில் செய்கிறவர்களிடத்தில் இப்படி செய்யாதீங்கள் என்று சொல்லும்போது அவர் சொன்ன வார்த்தை மேய்ப்பனுக்கு என்ன தெரியும் அவருக்கு சப நடத்தான் தெரியும் பிஸ்னஸ் தெரியுமா அவருக்கு இன்றைக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார் அநேகர் புத்திமதியை ஏற்றுக்கொள்ளாததினாலே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சீரழிந்து போயிருக்கிறார் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சின்ன புத்திமதி சொல்கிறாங்க யாரிடத்துலேருந்து வரட்டும் யாரிடத்துலாம் அந்த புத்திமதி வரட்டும் அந்த புத்திமதியை ஏற்றுக்கொள்வோமானால் நமக்கு பாதுகாப்பு மீண்டுமாக சொல்லுகள் நம்முடைய வார்த்தைகளிலே புத்திமதி இருக்க வேண்டும் புத்தி சொல்லுதல் இருக்க வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்ல நாமும் புத்திமதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு பழக வேண்டும் புத்திமதிகள் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு தீர்க்கதர்சன் சொல்லும்போது கூட வேதத்தில் வாசிக்கிற ஒன்று குறைஞ்சியர் பதினான்கு மூன்றில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாகத்தக்கதாக பேசுகிறார் அப்போ தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்போது கூட அதில் புத்தி உண்டாகிறது நான் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் பிரியமானவர்களே ரெண்டு வசனத்தை வாசிப்போம் ரெண்டு வேத பகுதி உபாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனம் வாசியுங்கள் உபாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்கள் இன்று நான் உனக்கு கட்டளிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது இந்த வே புத்தி சொல்லும்போது கற்றல் கற்றலிடுகிற வார்த்தைகள் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கணும் நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து அப்போ புத்தி சொல்கிறதுல போதிக்கிறது இருக்கு பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறோம் டீச் பண்ணுறோம் அட்மானிஷிங் வேறு அட்மானிஷிங் இஸ் புட்டிங் யூமே இப்படி செய்யக்கூடாதுங்க பார்த்துக்கோங்க யோசித்துக்கோங்க இது விளைவு மோசமாக இருக்கும் இது நம்ம ரொம்ப நாள் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் இருக்குது இது நம்ம இஎம்ஐ கட்ட முடியாது இது எப்படி முடியுமா பாருங்கள் இது புத்தி சொல்கிறது போதிக்கிறதுனா ஹையர் லெவல்லேருந்து டீச் பண்ணுறது 
புத்தி சொல்கிறதுல ஹையர் லோயர் கிடையாது யார் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் புத்தி சொல்கிற ஆனால் ஒரு மாஸ்டர் தான் டீச் பண்ணுறாங்க பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறாங்க போதிக்கிறதுல புத்தி சொல்கிறது தான் அடங்கி இருக்குது உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து ஒரு ஃபார்மல் டீச்சிங் கருத்தாய் போதித்து நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும் வழியில் நடக்கிற போதும் படுத்து கொள்ளுகிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசி அதான் புத்தி சொல்ற நாட்டுல ஃபார்மல் டீச்சிங் போதிக்கிறது போதிக்கிறது மாஸ்டர் டு ஸ்டூடெண்ட் பேரண்ட்ஸ் டு சில்ட்ரன் புத்தி சொல்றது யாரும் யாருக்கும் புத்தி சொல்லலாம் நீ வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கும் போதும் வழியில் நடக்கிற போதும் படுத்து கொள்ளுகிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசி எவைகளை குறித்து கத்தருடைய கட்டளைகள் கத்தருடைய வசனங்கள் வேதத்தினுடைய பிரமாணம் இதுதான் சத்தியம் அப்போ வீட்டில் இருக்கும்போது கணவன் மனைவி பேசுங்க ரெண்டு பேர் வாக்கிங் போங்க ரெண்டு பேர் வாக்கிங் போங்க நாயை கூட்டிகிட்டு பேயை கூட்டிகிட்டு வாக்கிங் போகிறான் மனைவியை கூட்டிகிட்டு பிள்ளைகளை கூட்டு வாக்கிங் போங்க வாக்கிங் போகும்போது பேசுங்க படுக்க போகும்போது பேசுங்க எழுந்திருந்து உட்காந்து பேசுங்க ஒருவரோடு ஒருவர் கத்தருடைய பிரமாணங்களை குறித்து பேசி புத்தி சொல்லுங்க அதே தான் உபாகமாக பதினோராம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களில் வாசிங்க நீங்கள் என் வார்த்தைகளை உங்கள் இருதயத்திலும் உங்கள் ஆத்மாவிலும் பதித்து அவைகளை உங்கள் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டி உங்கள் கண்களின் நடுவே ஞாபக குறியாக வைத்து அவைகளை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உபதேசித்து அவைகளை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உபதேசித்து டீச் பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும் வழியிலே நடக்கிற போதும் படுத்து கொள்ளுகிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசுவீர்களாக அவைகளை குறித்து பேசுவீர்களாக வீட்டில் பேசுங்க அதை பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் உபதேசிக்க எல்லாரும் பேசுங்க பிள்ளைகள்ட்டையும் பேசுங்க நீங்களும் ஒரு ஒருவரோடு பேசுங்க இன்றைக்கி குவாலிட்டி டைமே இல்லை யாரும் யாரோடும் பேச முடியல எல்லாம் பிஸி 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 பெரிய மாதிரில் அந்த நேரம் போச்சுன்னு சொன்னால் மொபைலு வாட்ஸ்அப்பு ஊடகங்கள் டிவி நேரம் இல்லை புத்தி சொல்ல நேரம் இல்லை டு எக்ஸாக்ட் புத்தி சொல்கிறது என்ற உடனே ஒரு ஹையர் லெவலில் இருந்து லோயர் லெவலுக்கு சொல்லுகிற புத்தி அல்ல வேலி அமைப்பது பாதுகாப்பு வளையம் கொடுப்பது உங்கள் பேச்சு இன்பமாக இருக்கணும் உங்கள் பேச்சில் அறிவு செறிவு இருக்கணும் யுவர் வேர்ட்ஸ் மஸ்ட் பி வெரி ப்ளஸண்ட் அண்ட் இன் யுவர் ஸ்பீச் யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு டிஸ்பர்ஸ் நாலேஜ் heavenly knowledge eternal knowledge truth unga pechile wisdom irukanu gnanathai uraikanu the words must imprint wisdom your words must make an indelible mark of wisdom what is wisdom that's a noble goal to achieve that noble goal what is the right way what is the simplest method what is the least effort அது சொல்லி கொடுக்குற வார்த்தை உங்கள் பேச்சில் இருக்கணும் பிரியமானவர்களே நான்காவது உங்கள் பேச்சில் ஒரு அட்மானிஷி புட்டிங் திங்ஸ் டு மைண்ட் அவங்கள கவனத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அழகாக சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாம் அவங்களுக்கு கவனத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அவங்கள எச்சரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் உங்கள் பேச்சில் இருக்கணும் கடைசியாக வந்து சொல்லி நாம் கடந்து போவோம் பிரியமானவர்களே வாசியங்கள் சங்கீதம் பத்தொன்பது பதினான்கு சாம் நைன்டீன் வர்ஸ் ஃபோர்டீன் என் கண்மலையும் என் மீட்பருமாகிய கர்த்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாய் இருப்பதாக உமது சமூகத்தில் பிரீதியாய் அக்செப்டபிளாய் இருப்பதாக நம்பர் ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் அக்செப்டபிள் டு காட் எனக்கு சரியாக தோணலை இது கர்த்தர் அக்செப்ட் பண்ணுவாரா நான் சொன்னால் சரியாக கூட இருக்கலாம் பட் டஸ் தட் ப்ளீஸ் டூ மை வேர்ட்ஸ் ப்ளீஸ் காட் வில் காட் அக்செப்ட் வாட் ஐ ஹவ் டன் வாட் ஐ ஹவ் செட் 
அப்போ உங்களுடைய வார்த்தைகள் சாரம் ஏறின வார்த்தைகளாக உப்பினாலே சாரம் ஏறின வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் தேவன் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் தேவன் பிரியப்படக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்கும் அதனால் தான் ரோமரில் சொல்லியிருக்கோம் பகுத்தறிவுனா என்ன ரீசனிங் ரேஷ்னலிசம் வாட் இஸ் ரேஷ்னலிசம் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தமும் இன்னதென்று பகுத்து அறியத்தக்கதாக இப்படி என் மனைவிகிட்ட சொல்கிறேன் என் நண்பர்கிட்ட சொல்கிறேன் அது தேவன் நான் சொன்னேன் அப்போ நல்ல நீ சொன்னப்பா நீ என் வாயாக இருந்து சொன்ன யூஆர் மை மவுத் பீஸ் என் வார்த்தையை நீ சொல்லியிருக்க அப்படின்னு தேவன் பிரியப்படுவார் இல்லை நான் சொன்னதை வச்சு தேவன் வருத்தப்படுவார் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டுவதற்கு பதிலாக இடிக்கிற வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டேன் என் மூலமாக தேவன் பேசினாரா பேய் பிசாஸ் பேசிச்சு தான் நான் பேசும்போது அவர் அப்பால் இப்போ சாத்தானேன்னு சொல்ல நினைச்சார் என் வார்த்தைகள் தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்தது இன்னும் அநேக குறிப்புகள் உண்டு கச்சித்தமானால் வருகிற நாட்களில் நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் எல்லாரும் ஜெபிங்க ஆண்டவரே அவன் அவனுக்கு இன்னென்ன விதமாக நான் உத்தரவு சொல்ல தகுதியாக இருக்கும்படிக்கு எனக்கு கிருபை உள்ள வார்த்தைகளை தார் இந்த கிருபை உள்ள வார்த்தைகள் உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்டவைகளாக இருக்கணும் ஆண்டவர் என் ஆவை தொடும் ஆண்டவர் என்னுடைய வார்த்தைகள் இன்பமான வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் ஆண்டவர் என்னுடைய வார்த்தைகளில் ஒரு இன்பம் குறைகிற வார்த்தைகளை மனவாளன் மனவாட்டி என்ன அழகாக பேச என் பிரியமே என் ரூபவதியே என் நேசரு என்ன அருமையான வார்த்தை எருமமாடே சனியனே நாயே பேயே இல்லையே அல்லது என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளை மாற்றும் இன்பமான வார்த்தைகள் வரட்டும் கருத்தாக சொல்லலாம் கண்டிக்கலாம் கண்டிக்கலாம் ஆனால் அந்த வார்த்தைகளை கண்டிக்கிறதுலேயும் ஒரு இன்பம் இருக்கணும் கருத்தர் கேட்போமா ஜோ பண்ணுங்க உண்மையாக ஜபிக்க விரும்புகிறவங்க கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் உங்களுடைய நாவின் வார்த்தை அண்டவரே உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்டிருக்கட்டும் ஐயா இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது அண்டவரே ஐயோ தண்ணீர் சாவுக்கு எதுவாக இருக்கே இந்த பிரதர் நல்ல பிரதர் தான் ஆனால் வார்த்தை சாவுக்கு எதுவாக இருக்கு ஐயா உப்பகொண்டா அண்டவரே என்னுடைய வார்த்தைகள் உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்டிருக்கட்டும் ஐயா என் நாவை பலிபடுத்தி நக்கினி தளலால் சுடும் ஆண்டவர் தொடும் ஆண்டவர் ஊரான மாறவா சனமாறவா என்னுடைய வா நாவின் வார்த்தையில் அறிவு காணப்படும் ஐயா ஞானத்தை உரைக்கணும் ஆண்டவர் தேர் ஷுட் பி விஸ்டம் சரியான வழிகாட்டுற விஸ்டம் இருக்கணும் ஆண்டவர் என்னுடைய வார்த்தை மற்றவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கக்கூடிய மற்றவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கக்கூடிய இடித்துரைக்கிற வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் ஆண்டவர் யா என்னுடைய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு பிரியமான வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் ஊரா நம்ம எல்லோரும் கற்றுட்டு ஒப்பு கொடுங்க ஒரு ஈசன் நம்ம கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் கற்றவங்களை ஆசீர்வதித்து நல்ல வார்த்தைகளை எங்களுடைய நாவிலே கொடுப்பார்கள் என் ஆவிலிருந்து பாலும் தேனும் ஒழுகட்டும் கேளுங்க ஆண்டவரே அவன் அவனுக்கு இன்னென்ன விதமாக நான் உத்தரவு சொல்ல ஆண்டவரே தகுதியாக இருக்கும்படிக்கு அவன் அவனுக்கு இன்னென்ன விதமாக நான் உத்தரவு சொல்லணுமே அதற்கு ஏற்ப என்னை கிருபை உள்ள வார்த்தைகளை தாரும் அந்த வார்த்தைகள் உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்டிருக்க போது விசை ஆசீர்வதி 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 இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே தொடர்ந்து ஜபியங்கள் கர்த்தர் இன்னும் நம்முடைய வார்த்தைகள் எப்படி சாரமேற்றப்பட்ட வார்த்தைகளாக இருக்கணும் உப்பினாலே ஒரு தேவ ஆவியினாலே எப்படி சாரமேற்றப்பட்ட வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுவார் உண்மையாக உங்களுடைய வாழ்க்கை அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சரியாய் பாருங்கள் சரியாய் கேளுங்கள் சரியாய் பேசுங்கள் கதவங்களை ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வாதமாக்குவாராக